നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ അന്നന്ന് കാണുന്ന ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുക അത് ദോഷമാണോ നല്ലതാണോ ചിലർ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും അതിന് നല്ല ഫലം തന്നെ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സ്വപ്നം അത് സ്വപ്നം ചിലർക്ക് കാലം എത്തരു എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് ഈ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏഴ് വിധം ഉണ്ടെന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത് അത് ദൃഷ്ടമാണ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വസ്തു സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ദൃഷ്ടം രണ്ടാമത് ശുദ്ധം എന്ന് പറയും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചെവി കണ്ട് കേട്ടതാണ് സ്വപ്നം കാണുക മൂന്നാമതായിട്ട് അനുഭവം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചതോ മണത്തതോ ആയ വസ്തു സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അനുഭവം പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിതം എന്ന് പറയും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിതം കൽപ്പിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതോ അറിവില്ലായ്മയോ സങ്കല്പിച്ച് സ്വപ്നം സങ്കല്പിച്ചത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക പിന്നീട് ഭാവിതം എന്ന് പറയും മുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഭാവിതം ഇത് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുന്നവയാണ് പിന്നീട് ഭാഷിജം എന്ന് പറയും ശരീരത്തിലെ ത്രിദോഷ പ്രകൃതിയായിരിക്കുന്ന വാദം പിത്തം കഫം എന്നിവ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഭാഷിജം ഇങ്ങനെ ഏഴ് വിധത്തിലാണ് ഇത് പറയുക ഈ സ്വപ്നം രാത്രിയിൽ ഒമ്പതിന് മുമ്പ് കണ്ടാൽ ഒരു വർഷത്തിനകമേ അത് ഫലിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഒമ്പത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുമെന്നാ പറയുക പന്ത്രണ്ടിനും മൂന്നിന് മകമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് കണ്ടാൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഫലം ഉണ്ടാകും പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉടൻ ഫലം ചെയ്യുമെന്നാ പറയപ്പെടുക രാവിലെ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഈ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള കിണർ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ധനലാഭം നമുക്കുണ്ടാക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയൊക്കെ രൂപം കാണുക അത് നമുക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വീട്ടിൽ മലിനജലം കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ദുരിതങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കളെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതുപോലെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു ഗുഹയിൽ തനിച്ചു കഴിയുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ കാരാഗ്രഹവാസവും അപമാനവും ധനനഷ്ടവും കാര്യനാശവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഫലം കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ടാവും നിരപ്പില്ലാത്തതും താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശത്ത് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് ആഹാരത്തിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള ഇടയുണ്ടാകും എന്ന് പറയാം ഈ മല കയറുകയോ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതോ കണ്ടാൽ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും മല കയറുമ്പോൾ താഴെ വീഴുന്നത് കണ്ടാലോ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരാജയവും ആരോഗ്യനാശവും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും തീയാണ് കാണ കാണുന്നതെങ്കിൽ ശത്രുദോഷം ഉണ്ടാവുകയും അഗ്നിഭയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിളക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ടാവും സ്വന്തം കിടക്ക കത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ വീട്ടിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സമുദ്രമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദേശയാത്ര ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാം വീട് കത്തുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വജനങ്ങൾക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കുക നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും മരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് നിശ്ചയിക്കണം ജലയാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനും വിദേശ യാത്രകളും മറ്റ് യാത്രകളും ഒക്കെ പോകാനും ഒക്കെ സാഹചര്യം സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉടനെ വറ്
ആഹാരത്തിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ വന്ന് ഭവിക്കും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ ധനനഷ്ടവും വിപത്തുകളും നമുക്ക് ചീത്തപ്പേരുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാകും ആനയെ സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വാഹനം ലഭിക്കും പട്ടിയെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ മരണയോഗം ഉറപ്പാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുക സർപ്പത്തെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വിഷ ഭോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമയമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനും അതുപോലെ രോഗങ്ങളും കുടുംബജനങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മരണഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിയുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടാൽ ഒത്തിരി ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വാഹനാപകടം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം മരണഭയവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഭൂമി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങളാ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇണയെ ലഭിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടി ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആഹാരങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന വിഷയം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ഈ പരുന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിലോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയണം ആ പരുതി ചത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണഭയം ഉറപ്പാ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പല്ലിയെ സ്വപ്നം കണ്ടാലും ശത്രുദോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയണം അതേസമയം കീരിയെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ശത്രു നാശം നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മളെ ശത്രുക്കൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാവും മുതലയെ സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊതുജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ചതിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് അതുപോലെ ചിലന്തി വല കെട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടാവും ചുവന്ന വസ്ത്രമോ ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചവരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ അപകടം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് നിയമം പോലെ തന്നെയാണ് ചുവപ്പ് അപകട കാരണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നീല വസ്ത്രമാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അത് ശത്രുനാശത്തിനും പച്ച വസ്ത്രമാണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ടാവും വെള്ള വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് സ്വപ്നശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മത്സ്യത്തെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും ഈ സുന്ദരിയായ യുവതിയെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും പക്ഷികളെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദൗർഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുകയും പക്ഷികൾ പാടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ധനപരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കണ്ണുപൊട്ടന് അന്ധര് അന്ധരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോവും നമ്മളെ വഞ്ചിക്കും എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ശുഭ ശുഭസൂചനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആഹാരമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുക ധാരാളം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വ്യവസായങ്ങളിലൊക്കെ വിജയം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വധുവിനെയോ വരനെയോ ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുകയും അതുപോലെ വിവാഹ രംഗങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദൗർഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് ഈ സ്വജനങ്ങളിലേക്ക് മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണമാകും എന്നും പറയും നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ചീത്ത ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുക കന്നിക കന്നുകാലികളെയൊക്കെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഭാഗ്യമാണ് കറുത്ത കന്നുകാലികളെ കണ്ടാൽ ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാം മരണമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ദീർഘായസുണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ഒന്നും മരണം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വ്യാപാരികളും അല്ലാതെ കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യവസായത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സാധാരണക്കാരനാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കാണുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നാശം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വിളക്ക് കത്തുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നമുക്ക് ഭാഗ്യസൂചകമാണ് പണമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ മൂങ്ങയെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ശൂനകനെ നരിയെ കൃഷി കൃഷ്ണ കീടങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖവും കാക്കയും പരുന്തും കഴുത കുതിര ഒട്ടകം രഥം കുളം പോത്ത് 
അതുപോലെ കറുത്ത സ്ത്രീകൾ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ദുഃഖവും ഏ ഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എള്ള പന്നി പൂച്ച ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മരണദോഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ സർപ്പങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെയും ഏ തേന് പഞ്ചസാര ഏ അതുപോലെ ആയുർവേദ തൈലങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കാണുക ഏ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ധനനാശവും മരണഭീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏ താമര പൊയ്കിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ധനനാശം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കണം പൊതുവേ ഇതൊക്കെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ കാത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവൂ ഇതൊരു പൊതുവായ സ്വപ്ന ദർശന ഫലങ്ങളാണ് ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ആയുധത്താൽ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയുധം കൊണ്ട് നമുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടാലും നമുക്ക് ദുരിതം ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവിലൊരു സ്വപ്ന ദർശന ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അതിന് യഥാന്യായം വഴിപാട് ഇപ്പോൾ മരണദോഷങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ളതെന്നാണ് ഈ സ്വപ്ന ദർശന ഫലമെങ്കിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മുത്തിഞ്ഞ പുഷ്പാഞ്ജലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ധനപരമായ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരാനാണ് ആണെങ്കിൽ ഗണപതിയെയോ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുക്കെ പോയി രാജഗോപാലം പുഷ്പാഞ്ജലിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മരണഭയം അല്ലെങ്കിൽ ധന നമുക്ക് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം